तो स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू बेंजामिन फ्रेंकलिन देर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस वन इज पॉजिटिव चार्ज अदर पॉजिटिव चार्ज एंड अदर इज नेगेटिव चार्ज और जो सेम नेचर के चार्ज हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और जो अपोजिट नेचर के चार्ज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अब जब भी ये दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे या ये चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की एक लिमिट होगी मीन्स अगर मैं एक चार्ज लूँ क्यू वन एक दूसरा चार्ज लूँ सेकेंड चार्ज इज क्यू टू क्यू वन क्यू टू को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा नेचर के बेसिस पे तो क्यू वन क्यू टू पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेगा तो वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक ही अप्लाई कर सकता है अभी जो स्पेसिफिक डिस्टेंस है ये इसके अराउंड सब तरफ होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 की एक स्पेसिफिक लिमिट है एक स्पेसिफिक एरिया है जिस एरिया के अंदर वो Q2 पर फोर्स अप्लाई कर सकता है तो ये जो Q1 का एरिया है जिसके अंदर वो Q2 पर फोर्स अप्लाई करता है इस एरिया को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मीनिंग ये हो गया कि जो भी स्टेशनरी चार्ज अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं वो स्टेशनरी चार्ज क्या कर सकता है अपने अराउंड एक स्पेसिफिक एरिया में किसी दूसरे फोर्स पे दूसरे चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर सकता है और उस स्पेसिफिक एरिया को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं दैट मींस आ स्टेशनरी चार्ज कैन जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक प्रॉपर्टी होगी स्टेशनरी चार्ज की लेकिन अगर ये चार्ज मूव कर जाए That means if this charge becomes moving charge, तो moving charge electric field तो generate करता ही है अपने around force तो लगाएगा ही दूसरे charge पे लेकिन moving charge के अंदर magnetic properties भी generate होती हैं तो अगर moving charge के अंदर magnetic properties generate होंगी तो magnetic force भी apply करेगा तो magnetic force के लिए magnetic field भी वो apply करेगा That means अगर ये stationary charge moving charge बन जाए तो ये electric field के साथ साथ magnetic field भी generate करता है लेकिन अगर ये चार्ज मूव करे बट ये मूव करे विद सम एक्सेलरेशन अगर इसकी वेलोसिटी वेरी करे तो क्या होगा एक्सेलरेट होने पर इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो दोनों भी वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड होंगी और वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड दोनों जब एड होती हैं तो वो दोनों मिलकर ई एम वेव या फिर ई एम रेडिएशन जनरेट करते हैं EM रेडिएशन मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसका एक पार्ट लाइट वेव भी है यू वी है गामा है एक्स रे हमने पढ़ा है इंफ्रा रेड हमने पढ़ा है इलेवंथ क्लास केमिस्ट्री में एक कंप्लीट चैप्टर था ई एम वेव के ऊपर तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जो मूविंग चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है और जो एक्सेलरेटेड चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल फॉर्म में जनरेट करता है जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होती हैं अब हमने ये पढ़ा कि जो चार्ज का रीजन है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होता है तब वो बॉडी चार्ज बॉडी हो जाती है हमको यह भी पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक स्पेसिफिक मास है विच इज नाइन पॉइंट वन इंटू टेन पार माइनस तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर है एक पार्टिकल है तो वो जब अपना चार्ज ट्रांसफर करेगा तो अपने चार्ज के साथ वो अपना मास भी ट्रांसफर करेगा विच इज वन नाइन पॉइंट वन इंटू टेन पर माइनस थर्टी वन के जी ये एक स्मॉल मास है पर मास तो कंटेन करता है और मास कंटेन करता है तो अपने साथ उस मास को भी क्या करेगा ट्रांसफर करेगा अब अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट लाइट करूँ विच इज ऑब्जेक्ट ए सेकेंड ऑब्जेक्ट लाइट करूँ विच इज ऑब्जेक्ट बी ए ऑब्जेक्ट का मास अगर मैं एम ए लाइट करूं बी ऑब्जेक्ट का मास में अगर एम बी लाइट करूं अगर ए ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है मींस मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया ए से और उस इलेक्ट्रॉन को मैंने प्रोवाइड किया किसको बी को तो अगर ए ने इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है तो इस इलेक्ट्रॉन का मास भी ए के अंदर से रिमूव हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया है बी ने तो इस इलेक्ट्रॉन का मास भी ये बी एक्वायर करेगा तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ए से बी पे चला गया तो ए के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकला इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर से निकलता है उसके पास कंपेरेटिवली पॉजिटिव मीन्स प्रोटॉन्स का नंबर हाई हो गया तो ए विल बी पॉजिटिवली चार्ज बी ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्वायर किया तो बी ने इलेक्ट्रॉन को अगर एक्वायर किया तो इसके पास होगा नेगेटिव चार्ज कंपेरेटिवली पॉजिटिव डिक्रीज हो गया तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो इसका मास तो रिमूव हो जाएगा सॉरी इसका मास रिड्यूस हो जाएगा क्यों क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया जबकि इसका मास क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मास क्या हो गया 
एडअप हो गया दैट मीन्स जो पॉजिटिवली चार्ज होगा उसका मास तो रिड्यूस हो जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसका मास क्या हो जाएगा उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है इसका मीनिंग ये हुआ कि जो चार्ज है वो मास के साथ अटैच है दैट मीन्स अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के पास मास नहीं है इफ द ऑब्जेक्ट इज मासलेस फॉर एग्जाम्पल फोटोन तो फोटोन जो है वो मासलेस के साथ साथ वो चार्जलेस भी होगा दैट मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे मास का ना होना चार्ज की नहीं होने की गारंटी है अच्छा इसका उल्टा ट्रू नहीं है अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो ये कंपलसरी नहीं है कि उसके पास चार्ज होगा फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन है उसके पास मास होता है प्रोटोन है उसके पास मास होता है दोनों के पास चार्ज भी है पर न्यूट्रॉन इज अ पार्टिकल विच इज है मास बट इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन उसके पास कोई चार्ज नहीं होता तो ऑल द पार्टिकल्स विच आर मास लेस दो आर चार्ज लेस वेर एज द पार्टिकल्स हैविंग मास आर नॉट हैविंग द गारंटी दैट दे विल हैव द चार्ज ऑल्सो